29 aprile 2022, tanti auguri Sportiva Sturla, 102 anni di storia, di sport e socialità. Presidente Conte, non potevate festeggiarli in modo migliore con i vostri soci, con tante autorità che hanno voluto farvi gli auguri per un futuro sempre più roseo? Sinceramente abbiamo riscontrato parecchia gente, cioè, vuol dire che la Sportiva Sturla è ancora una società a alto livello, e anche se i risultati magari non sono quelli che dovrebbero essere, però ci siamo. Una realtà importante la vostra che in questi 102 anni ha regalato diversi campioni alla nazionale per le Olimpiadi, è arrivato uno scudetto nella pallanuoto, tanti atleti medagliati a livello europeo nel salvamento. Ebbene sì, effettivamente i risultati sono stati per il passato anche perché sinceramente ci avevamo quasi a disposizione la piscina di Alvaro che in quei tempi era gestita comunale perché ricordiamoci che la Burlando per due o tre anni ha avuto la vasca a disposizione da mezzogiorno alle due tutti i giorni i risultati si hanno con queste cose qua ci vogliono le piscine ed è una sportiva Sturla anche impegnata attivamente nell'organizzazione degli eventi. 2022 da cosa sarà contraddistinto? Quali saranno le manifestazioni che la sportiva Sturla organizzerà? Intanto ci sono le due manifestazioni, tre, che l'hanno messa nel programma di Europa 2024, sia il Trofeo del Mare, il Panarello e il Miglio e anche abbiamo fatto la domanda per mettere dentro e penso che ce l'accetteranno il Memoria Moreno. Sono tre manifestazioni che del 2000, ci dobbiamo preparare per farle bene nel 2024, meglio di quello che abbiamo sempre fatto. Una sportiva sturla che continua a investire nei giovani. I giovani è, è, è la nostra linfa, è quello che ci dà vita. E io il mio... Io mi sono sempre interessato di pallanuoto e il mio punto sarebbe stato quello di ritornare a avere una squadra tutta sturlesi, come quella ai tempi di Cucchia, che l'unico straniero era Lanzoni che era di Nervi.